नमस्कार तो आज के भिडियोते आसन्न जो डब्ल्यू बी सी दो हज़ार मे मेर सेप्टेम्बर मासे त्रिस सेप्टेम्बर जो सायन्स एंड टेकर पेपर होटार कि प्रश्न व्याख्या कर प्रत्येक अपशन एर संगे व्याख्या करान्य विभिन्न जगह अपनी कोश्चन सल्व पे पेखने केवलम्र कोश्चन और अन्सार व्याख्या करना है क्योंकि आप कोश्चन एन्सार और अपशनसगुल्लो व्याख्या कर भिडियोते जो एक लाइक पड़े तब द्वित व्याख्या तैरि करार एक उत्साह पा हुईच इज नट ए पल्यूटैंड नर्माली मैंने देखो पल्यूटैंड तो चारखाना ही आंतु नर्माली पल्यूटैंड नय तो अपनी उत्तर देखे नहीं कार्बन डाइक्साइड एब एर तो व्याख्या अपनी देखते ही पाँच जो कार्बन डाइक्साइड साधारण तो दूषणकारी नय कारण यहाँ वायुमंडल एक प्राकृतिक उपादान और पृथ्वी जीवन जो अपरिहार्य गैस मैं कार्बन डाइक्साइड वायुमंडल ही न्याचरलि था उद्भिद सालक संसार जो इत्यादि इत्यादि व्यापार अपनी पड़े नहीं जैक जीव जा जीवानी मैंने कि जीवाश्व जालानी पोड़ान अर्थात क्या फसिल फुएल्स बन उजार अर्थात डिफरेस्टेशन और भूमि व्यवहार मैं चेन्ज अफ मैं यूज अफ लैंड ठीक है तक कार्बन डाइक्साइड होते कि नर्माली कार्बन डाइक्साइड पल्यूटैंड नए क्योंकि बाकीगुल पल्यूटैंड क्या हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजें और कार्बन हाइड्रोकार्बन और कि एगो कि उद्भिद प्राणी तपर जालानी एकधर जिनगुल थे सूजालोक संगे बिक्रिया करते धोआसा धोआसा मान स्मग एस एम ओ जी स्मग गला जला करते शास्त्रत मैं अपनी भविष्य जो परीक्षा अपनी जो देवें जो स्मग आस हाइड्रो कार्बनर बेपार आसान एक अपना एक बोलते कईंड अफ मैं स्टाडी मेटेरियल हो जा कार्बन मनअक्साइड तर व्याख्या छोट दिए दीजिए अर्थात अपनी चार जगह चार मैं एक बी पढ़ें आठ बी पढ़ें से जगह अत दरकार नहीं अपनी ये पढ़े नीले अपना अधिकांश सायन्सर बेपार मैं मोटामोटी जगह आसे परीक्षा क्या हो जाते सालफार डाइक्साइड बर्णहीन तीक्षण की कि है कि कारण उत्पादित है ये जो प्रथम प्रश्न द्वित हे हुईच वन अब द फलोईंग इज नट ए न्याचरलि अकारिंग एलिमेंट दैट मे वि हेजार्डास टू ह्यूमैन हेल्थ मैं कि प्राकृतिक भाव तैरी है ना कि प्रकृत क्षति मैं से मानुषर स्वास्थ्य क्षति करते इज नट ए न्याचरलि तो देखो तरह मध्य तीनटे तो न्याचरल मैं अर्थात प्राकृतिक भाव पृथ्वी पाव जाए और एक ह्यूमैन मेड सठिक उत्तर हे देखे नहीं एट प्राकृतिक रूप मान उपादान नए सिन्थेटिक रासायनिक जहाँ प्लसटिक कारण नमनिय टेक्सई कर तुलते अनेक भोक्ता पन्न्य मान कि कन्ज्यूमार गुड्स पाव जाए खाद्य पैकेजिंग मैं फूड पैकेजिंग और मेझे मैं फ्लोरिंगे पाव जाए एखान पदार्थगुल मैं फ्लेट आस्ते आस्ते बढ़ते थके एक्सपोजार प्रजनन मैंने कि प्रजनन मैं अपनी बुझते ही पाँच तपर उन्नयनशील मैं डेवलपमेंट और अंतसाब सिसटेम मैं एंडोक्राइन जो सिसटेम आज अपने पेटर भेतर हमारे पेटर भेतर बिूप प्रभाव सृष्टि करते बाकी बार सीसार व्याख्या कि सीसाओ हे क्षति कर मानुषे भूतक मध्य पाव जाए कोथा थे पाव जाए क्यों क्यों को जैगो क्षति कर सीसा रैडन की की क्षति कर पारद की की क्षति कर कोथा थे पाव जाए डिटेल्स देवा आज है पीडिएफ टा कि पावा दीची हायर व्ज द फोर्थ मीटिंग अफ नैशनल स्टार्ट आप एडभइजारि काउन्सिल होट सायस टेकर पेपारे कारेंट अफेयर कोश्चन एट हमारे बी जरा इतिहास मैं बी खुजन ना नतून बीशनल क्षेत्र खूब कार्यकरी नैशनल एडभइजारि काउन्सिल डिटेल्स एखे देवा आज है कथाए हो क्या आज है कथाए कि नैभिक नैभिक की जिन क्यों है तपर हे हुईच अब द फलोईंग टाइप अफ आनएमप्लयमेंट इज मोस्ट कमन इन द एग्रिकलचारे सेक्टर तो यार उत्तर तो अने जानें ठीक है चलो डिसगज आनएमप्लयमेंट भारत क्षेत्र एटलिस्ट फर इंडिया भलोक बुझते हैं जो इंडिया ना बी भलोक बोलते हैं जो प्रश्न मध्य एखे एखे जदिओ इंडिया कथार उल्लेख नहीं जदि एखे उल्लेख इंडिया ना थे तेल एटार उत्तर है ए सीजनल आनएमप्लयमेंट तेल सर आपनी तो उत्तरे सी छद्य बेसि बेकारत डिसगज आनएमप्लयमेंट दिए कथा तो ठीक ही छद्य बेसि बेकारत तो दीची क्योंकि जो सीजनल आनएमप्लयमेंट कथा दी हई चई चिल्ला मिली हो जाए संगे संगे भारत क्षेत्र में डिसगज आनएमप्लयमेंट जो अलओवर वारल्डे बला है सीजनल आनएमप्लयमेंट तो जेहतु एखे इंडिया देनी से तो अपनी पी एस सी तो अन्सार बार कर देवे किसुद दिन पर परीक्षा शेष होने तो तक अपनी देखे नबें आशा कर डिसगज ही देवे सीजनल देवे ना कि प्रश्न अनुजाई सीजनल हवा उचित छो बाकी एगो कमे आनएमप्लयमेंट देखो ये मध्य रही है आपके एक इकोनमिक्सर बो खुले पढ़ते हाँ एगो पे जा हाँ एक बेर संगे कि मेटेरियल तुलना कर ले बे कत की देवा था तेना तो सर हो बेपार घर्षण जनित मैं फ्रिकशन फ्रिकशनल स्वेच्छासेवी मैंने सब ही बांगल् कर दीची 
voluntary unemployment ar dekh samay amar khyal thake na in coming years skin related disorders will be more common due to mane tok somporkito bibhinno samoshya ba rog aro beshi hobe tar karon ki jole depletion of ozone layer pollution in the air use of detergent to ozone star obokkhoy apni dekhei niyechen ki ki hote pare okal bardhokkho boli rekha mane sei je ta ke hindi te bole jhuriya tapore hocche pigmentation mane color apnar skin theke color out hoye jabe মানে সেই যেরকম সেতি টাইপের হয়ে যায় না ওরকম ত্বকের ক্যান্সার স্কিন ক্যান্সার হতে পারে ওজন ক্ষয়কারী বা অবক্ষয়কারী পদার্থ মানে ওজন ডিপ্লেটিং সাবস্টেন্স ওডিএস যেমন ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি যা যা রয়েছে সেগুলো কীভাবে হয় একটা ছোট্ট আপনার রিভিশন হয়ে যাবে অন্যান্য বিকল্পগুলি ওজন স্তকের ক্ষয় হিসাবে সরাসরি স্বাস্থ্যের সঙ্গে রোগ সম্পর্কিত নয় কিছু নেতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে যেমন জল দূষণের ফলে কী কী নেতিবাচক প্রভাব হতে পারে বায়ু দূষণের জন্য কী কী থাকতে পারে ডিটারজেন্টের ব্যবহার হলে কী কী থাকতে পারে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ পাউডার্ড সাসপেন্ডেড ইন অয়েল অ্যান্ড ইউজ অ্যাজ পেন মানে যেটাকে গুঁড়ো করা হয় তারপরে ইয়ে কী বলে অয়েলের মধ্যে মিশিয়ে এর রং হিসাবে ব্যবহার করা হয় উত্তর হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হলো একটি ধাতু যা গুঁড়ো করা হয় তেলে ঝুলিয়ে মানে সাসপেন্ড বাংলায় করলে তো তেলে ঝুলিয়েই হবে সাসপেন্ড কথাটা মানে এবং পেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় অ্যালুমিনিয়াম পাউডার পেন্ট বা অ্যালুমিনিয়াম ফ্লেক্স পেন্ট বা ধাতু পেন্ট নামে বা মেটাল পেন্ট নামেও পরিচিত এটি গাড়ি বাইক আজাবপত্র যন্ত্র মাঝে যেমন ধরুন আলমারি হতে পারে বাইক হতে পারে যেগুলো আছে সেগুলো বেশ ওই ধরনের ধাতব পেন্টের ক্ষেত্রে এরকম টেকনোলজি ইউজ করা হয় তাহলে কাইন্ড অফ আপনি দেখুন একটু রোজকারি ক্ষেত্রে আপনার জীবনে এটা ঘটছে আপনার নিজের গাড়ি না থাকতে পারে রাস্তাঘাটে আপনি গাড়ি দেখতেই পাচ্ছেন একটা আলমারি বা একটা শোকে সবার বাড়িতেই মোটামুটি থাকে আমি বলছি না সবার বাড়ি মোটামুটি থাকে তাহলে সেই জিনিসগুলো যদি আপনি দেখেন আপনার কিন্তু এভরিডে সায়েন্সের কোয়েশ্চেন এটা এটা কোনো মানে হাইফাই কোয়েশ্চেন কিছু না আচ্ছা তারপর হচ্ছে স্টাডি অফ ইন্টার রিলেশনশিপ বিটুইন অর্গানিজমস অ্যান্ড দেয়ার এনভায়রনমেন্ট তাহলে আন্তর সম্পর্ক যেটা হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানিজমের ক্ষেত্রে আচ্ছা এটা আমাদের গতবার দু হাজার বাইশে একশোটার মতন প্রশ্ন কমন এসেছিলো এর সঙ্গে কাইন্ড অফ আরও মেটেরিয়াল মেটেল দিয়ে এটাও নিতে পারেন সঠিক উত্তর হচ্ছে বাস্তবিদ্যা বাস্তবিদ্যা হলো যা যা আছে তারপর ইকোসিস্টেম কী জিনিস ফাইটোজিওগ্রাফি কী জিনিস ইকোলজি কী জিনিস ডিটেলসে বলা আছে উইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং টাইপ অফ পলিউশন ইজ কালচারাল ইউট্রোফিকেশন বেশি ইউট্রোফিকেশন তো আপনি জানেন যে শ্বাস শ্বাস প্রশ্বাসের অভাব কালচারাল দিয়ে আপনাকে একটু মাথাটা খারাপ করে দিতে পারে কোনো চিন্তার কিছু নেই পরীক্ষা হলে আমি তো বলতে পারবোই না আপনি তো জানেনি কিন্তু অ্যাটলিস্ট পরীক্ষার পরে তো আপনি আপনি জানতেই পারছেন সঠিক উত্তর হলো জলদূষণ জলদূষণ হলো ক্ষতিকারক পথ যেমন রাসায়নিক ধাতু ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস দ্বারা জলের উৎসের দূষণ জলদূষণ মানুষের প্রাণী এবং উদ্ভিদের স্বাস্থ্য এবং মঙ্গলকে প্রভাবিত করতে পারে যা বেঁচে থাকার জন্য জলের উপর নির্ভর করেন সাংস্কৃতিক ইউট্রোফিকেশন হলো এক ধরনের জলদূষণ যা ঘটে মানুষের কার্যকলাপ জলজ বাস্তুতন্ত্রে ফরাস এবং নাইট্রোজেনের মতো পুষ্টির পরিমাণ বাড়ায় অর্থাৎ কিন্তু জলের মধ্যে যদি পুষ্টির পরিমাণ বাড়ে তাহলে শ্যাওলাগুলো বা অন্যান্য উদ্ভিদ অত্যধিক হারে বৃদ্ধি হবে যার ফলে জলের অক্সিজেন হ্রাস হবে এবং মৃত অঞ্চল তৈরি হবে মানে ডেড জোন যেখানে সাধারণ কোনো জীবন বেঁচে থাকতে পারে না সাংস্কৃতিক ইউট্রোফিকেশন শৈবাল ফুল লাল জোয়ার মাছ মারা এবং জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি মতো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে অর্থাৎ লাল জোয়ার হতে পারে জলের রঙটা ওই জায়গাটা একটু লালচে হয়ে গেল মাছ মারা যেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দ দূষণ তো আপনি জানছেন এই সমস্ত তো লেখাই আছে বিশেষ আর ডিটেলসে বললাম ডিডিটি অ্যান্ড ব্লিচিং পাউডার আর দ্য কম্পাউন্ডস অফ মানে কোন মৌলের কম্পাউন্ড জিজ্ঞেস করেছে ক্লোরিন সঠিক উত্তর সি ক্লোরিন ক্লোরিন সতেরো কি কি আছে অপ্রতিকার গন্ধ রয়েছে জীবাণুনাশক ব্লিচ অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ডিডিটি কথাটা ফুল ফর্ম হচ্ছে এবং সি চোদ্দো এইচ নয় এবং ক্লোরিন ফাইভ এটা সং মানে সংকেত আর কি একটি ইথেন সেতু দ্বারা যুক্ত মানে ইথেন ব্রিজ আর কি বেঞ্জিং রিং রয়েছে দুটো ক্লোরিন পরমাণু ডিডিটি মশা মাছি উকুন এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গের বিরুদ্ধে কার্যকর এবার উকুন স্যার লোকে কি মাথায় ডিডিটি দেয় সে তো আমি জানি না কিন্তু আছে এটা কার্যকরী স্বাস্থ্য পরিবেশের উপরেও ক্ষতি করে ব্লিচিং পাউডার মানে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট যা একটি অজৈব যৌগ বা ব্লিচিং এজেন্ট জীবাণুনাশক এবং স্যানিটাইজার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক সূত্র এটা রইল হুইচ ইউরোপিয়ান কান্ট্রি রিসেন্টলি লিগালাইজ সেম সেক্স ম্যারেজ তো গে ম্যারেজ যেটা রয়েছে বা মহিলা মহিলা যে ম্যারেজটা রয়েছে সেটা আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি অন্যান্য ইতালি কবে করেছে পর্তুগাল কবে করেছে স্পেন কবে করেছে ছোটো ছোটো বিবরণ সাইট্রিক অ্যাসিড ক্যান বি প্রডিউসড ফ্রম দ্য ক্রুড সুগার বাই অ্যারোব
অন্য বিকল্পগুলো সঠিক নয় কারণ তারা অপ্রসিদ্ধ চিন্তা সার্টিফিকেশন ডিজ করে যেমন এমআইএলএস কী করে লাইপেজ কী করে থিও বাসিলা কী করে ডিটেলসে দেওয়া আছে দ্য ক্লোজ রিলেটেড মরফোলজিক্যালি সিমিলার সিম সিম্প্যাট্রিক পপুলেশনস বাট রিপ্রোডাকটিভলি আইসোলেটেড আর ডিজ ডেজিগনেটেড অ্যাজ ভালো করে বলি এই প্রশ্নটা আমি একটি ওই নিট যেটা সেই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য যে পরীক্ষাটা নেওয়া হয় তো ওই নিট এক্সামে আগে জয়েন্ট এন্ট্রান্স নেওয়া হতো তো ওই নিট এক্সামের একটা ওয়েবসাইটে এই উত্তরটা পেয়েছি আমি খুব ভালোভাবে বলতে পারি যতগুলো কোচিং সেন্টার আছে ডাব্লিউ বিসিএস হোক বা ইউপিএসসি হোক সেইখানে এই ধরনের জিনিস পড়ানো হয় না কারণ কি এই লেভেলের জিনিস এখানে লাগে না কিন্তু এখন একটা কোশ্চেন দিয়ে দিয়েছে তো সুতরাং একটা দুটো কোশ্চেন এরকম প্রত্যেক বছরই থাকবে যেটা মানে ওই পরীক্ষার লেভেলের বাইরে চলে যাচ্ছে দিতেই পারে কিছু বলার নেই প্রশ্নটা ভুল নয় প্রশ্নটা ঠিকই কিন্তু এরকম হয় না মানে আপনি এক্সপেক্ট করতে পারবেন না যে আপনার সায়েন্সের টিচার আপনাকে এই জিনিসটা ডিটেলসে বোঝাবে তার মানে সে সায়েন্সের টিচার জানে না তা কিন্তু নয় তিনি সবই জানেন কিন্তু এই ধরনের জিনিস লাগে না তো সিবলিং স্পিসিস এবার সিবলিং স্পিসিস বাংলায় করলে কীরকম ভয়ঙ্কর হচ্ছে তার জন্য দেখুন আমি ইংলিশ দিয়ে দিয়েছি আপনি ইংলিশটা পড়ে বাংলাটা বোঝার চেষ্টা করতে পারেন ক্রিপটিভ প্রজাতি কী আছে মানে ক্রিপটিভ স্পিসিস কীরকমভাবে রয়েছে অন্যান্য বিকল্প সঠিক নয় কেন ক্লোন শব্দটা মোটামুটি সকলেই জানেন ক্লায়েন্ট সেটটা হয়তো সকলে না জানলেও এরকম আছে তারপর ডেমেজ কী জিনিস তো কীভাবে হয় না হয় এগুলো সব বলে দিয়েছি এই তিনটেরই ক্লোনস ক্লায়েন্টস আর ডেমেজ এই তিনটেরও ইংলিশ আমি দিয়ে দিয়েছি কেন কি এগুলো ওখানে ইংলিশই লেখা ছিল এবার সেই ইংলিশটাকে বাংলা করতে গিয়ে কি ভয়ঙ্কর ভজকটা হয়ে যাবে তার থেকে ইংলিশে দিয়ে দেওয়া অনেকটা ভালো তেরো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং উড মোস্ট ডাইরেক্টলি প্রিভেন্ট এ ডেড জোন ফ্রম ফর্মিং মানে নিম্নলিখিত কোন ব্যাপারটা এটা ডেড জোন কি গঠন হওয়া থেকে আটকাবে ইন এ ওয়াটার বডি দ্যাট ইজ অলরেডি এক্সপিরিয়েন্সিং ইউট্রোফিকেশান যেখানে অলরেডি অক্সিজেনের পরিমাণ কম রয়েছে ইউট্রোফিকেশানের একটা কোশ্চেন আগেই হয়েছে তো কীভাবে ডেড জোন সেখানে ক্রিয়েট না হওয়া থেকে বাঁচতে পারে ও টু এটা টুটা ওপরে হয়ে গেছে এটা নিচে হবে মানে হোক টাইপিংয়ের খ মানে বি আর কি লোয়ার দ্য নিউট্রিয়েন্ট লেভেল জলে পুষ্টি স্তর কমিয়ে দিলে তার মৃত অঞ্চল তৈরি হতে হতে তাকে সরাসরি বাধা দেবে পরেই নিচ্ছেন অন্যান্য বিকল্প সঠিক নয় কেন ওটুর ঘনত্ব বৃদ্ধি হলে কী হবে শ্যাওলা ও ফাইটো প্ল্যাঙ্কটনের পরিমাণ বৃদ্ধি হলে কী হবে মৃত জৈব পদার্থের পচনশীল ব্যাকটেরিয়াগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি হলে কী হবে ডিটেলসে দেওয়া আছে দু পর্যন্ত এবার এখানে একটা জিনিস দেখুন দু হাজার একুশের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবার এইটা একটা প্রশ্ন ছেলে মেয়েদের মধ্যে আসছে যে এবার কি আমাদের চার পাঁচ বছর পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়তে হবে একটা জিনিস হচ্ছে কি ডাব্লিউ বিসিএসের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বছরই যখন পরীক্ষা হয় তার থেকে এক বছর ম্যাক্সিমাম হলে এক বছরের পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সই তারা দিয়ে থাকেন কিন্তু কখনো সখনো কোনো একটা বছরে তারা এরকম করতেই পারেন যেমন এসএসসির ক্ষেত্রে আছে রেলের পরীক্ষা নেয় তো রেলের পরীক্ষা অনেকে দেয় তারা এক বছরের পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হিসেবে পায় আবার অনেকে দেয় যারা তিন চার বছর পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পায় তাহলে যে এত বছর পূর্ণ কম বেশি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জনগণ পাচ্ছে তার মানে এই না যে প্রত্যেক বছরই চার পাঁচ বছর পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেওয়া হবে এরকম মনে করার কারণে এক বছর দিয়ে দিয়েছে দিয়ে দিয়েছে যেমন ধরুন কোনো একটা বছর ইতিহাসে যেমন বিগত বছরের দু হাজার একুশের ইতিহাসের প্রশ্ন ভীষণ কঠিন হয়েছিল এখন সেই কঠিন ধরে বসে থাকলে হবে এই বছর তো একশো তো একশোটা কোশ্চেনই সবাই পারবে ভূগোলও সে সেরকমই ওই হয়তো সাতানব্বই আটানব্বইটা কোশ্চেন সকলেই পারবে বাকি দু তিনটে কোশ্চেন এরকম হতে পারে কি যে কনফিউশনে উত্তর করতে পারবে তো সুতরাং এরকম মনে করার কারণ নেই যে একবার হয়ে গেছে মানে প্রত্যেকবারই সেই জিনিসে হবে এবং দু হাজার তেইশে যে মানে প্রিলি কোয়েশ্চেন দেখবেন ওখানে চার পাঁচ বছর পূর্ণ হবে না ওখানে এক বছর পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সই ম্যাক্সিমাম দেবে সব থেকে বেশি ফিল্ম ফেয়ার রেকর্ড পাওয়ার অভিনেতা হচ্ছেন দিলীপ কুমার বাকি দেবানন্দ রাজ কাপুর ধর্মেন্দ্র দিলীপ কুমার দেওয়া আছে তো দিলীপ কুমারের কী কী সিনেমা আছে আমি দিয়ে দিয়েছি এবং শাহরুখ খানও কিন্তু আটটা পুরস্কার পাওয়ার রেকর্ড তৈরি করেছেন আটবার পুরস্কার জিতেছেন সুতরাং শাহরুখ খানের নাম দিয়ে দিলে শাহরুখ খান হয়ে যাবে মাইনর জিপসাম ইজ অ্যাডেড টু সিমেন্ট ক্লিঙ্কার ডিউরিং ইটস গ্রাইন্ডিং ইন অর্ডার টু মানে কিছু কিছু দেওয়া হচ্ছে কেন দেওয়া হচ্ছে প্লাস্টিসিটি যাতে এটা ইনক্রিজ হয় মানে সব জায়গায় ঠিকঠাক ঢুকে যায় তাড়াতাড়ি জমাট না বাঁধে এবং সিমেন্ট পেস্টের প্রাথমিক সেটিং সময় বৃদ্ধি করে মানে কি সঙ্গে সঙ্গে জমাট বাঁধবে না অনেক জায়গায় আছে যেখানে সিমেন্ট বালি মাখাতে পারে না বিশেষ করে একটা সেই কি উড়াল ফুল হয়েছিল বছর দুই তিন এক আ
ভেলোসিটি প্রোফাইল অফ এ লিকুইড ফ্লোয়িং থ্রু এ ক্যাপিটাল ক্যাপিলারি মানে সেই গাছের মধ্যে দিয়ে সেই ক্যাপিলারি ওয়াটার যেটা মাটি থেকে উপর অব্দি যায় তো সেটার পথটা কীরকম সেটা কোন পথে যায় এগুলো নাইন টেনের বায়োলজিতে পাবেন না আর স্যারের দোষ দেবেন না কারণ কি এই ধরনের জিনিস স্যারেরা জানলেও তারা সিলেবাসের মধ্যে আসতে পারে বলে পড়ান না তো দিয়ে দিয়েছি কীরকম কি ব্যাপার আছে না আছে ডিটেলসে হেগেন পইসুইল সমীকরণ বা কি বলে থিওরি দ্বারা বর্ণনা করা হচ্ছে সুপার কন্ডাক্টিং মেটেরিয়ালের ব্যাপারটা দেখুন এখানে আছে সর্বোচ্চ ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রা এবং সর্বোচ্চ ক্রিটিক্যাল ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি বিশিষ্ট সুপার কন্ডাক্টিং উপাদান হলো এইটা এটা হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রার একটি সুপার কন্ডাক্টার যা কাপরেট পেরভসট পেরভসকাইট সিরামিক সামগ্রীর পরিবারে অন্তর্গত তো যাই হোক মোটামুটি এটা তো আমাদের এই পিডিএফটা আমাদের ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশানে দেওয়াই থাকবে আপনি নিজের মতন ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তবে ওই একটাই কথা একশোখানা যদি না হয় তাহলে আমরা পরবর্তী পার্ট আর আনছি না কুড়িখানে একুশখানা টোটাল আছে তবে যেমন ধরুন একুশ নম্বরটাই দেখুন কন্ট্রোল অ্যান্ড ফেজিং আউট অফ দ্য ইউজ ওজন ডিপ্রেটিং সাবস্ট্যান্সেস মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল কী জিনিস ব্রেটন উডস সম্মেলন কী জিনিস এটাও পরীক্ষা এসছে এক এক একটা বহুবার এটা কিওটো প্রোটোকল তাতে কি বলা হয়েছে নাগোয়া প্রোটোকল কি বলা হয়েছে ঠিক আছে এরপর আস্তে আস্তে বাইশ তেইশেও আছে কিন্তু আজকে আর অতটা হচ্ছে না বাকি আমরা পরে আস্তে আস্তে আবার ডিসকাশন করব তো ভিডিওটা এতটুকু ছিল দেখার জন্য ধন্যবাদ নমস্কার